안녕하세요 바리입니다 오늘은 방배행으로 가기 위해서 어, 원크라방 기차역에 도착을 했고 시간이 조금 남았거든요 지금이 12시 40분 정도 됐는데 기차 시간이 1시 50분입니다 안 그래도 뭐 찾아보니까 입장이 한 30분 전에만 된다 그래가지고 근처 여기 바로 앞에 음식점이 좀 많더라고요 그래서 음식점에서 뭐 파우피약을 먹고 네 가지 않을까 싶네요 호스텔 리셉션에 툭툭이 불러달라 그러니까 어, 가는 거 오만깁이라 그래가지고 불러달라 그랬고 이게 쉐어해서 와가지고 가격이 좀 저렴한 것 같더라고요 네. 후시산 근처에서 기차역까지 거리가 꽤나 되는 편입니다 한 20km 정도? 그래가지고 이제 톡톡 기사들이랑 조금 흥정을 해봤을 때 보통 150 정도 부르니까 네, 한 13,000원 정도 되겠죠 이게 깎으니까 110까지도 내려가더라고요 네, 한 9,000원 정도까지 뭐 혼자 오실 분들이라면 그렇게 오시면 되고 혼자 쉬어해서 오면 뭐한 5만 킵 정도? 네, 50이라고 이야기하니까 5만 킵 정도 될것 같습니다 그 정도로 네, 오실 수 있을 것 같네요 한 30분 정도 소요되니까 네, 여유 갖고 조금 시간 텀을 두고 오시는 게 맞지 않을까 싶습니다 그러면 카우피약 나오면 어, 밥 먹고 네 기차 타고 방비행으로 한번 가보도록 할게요 오늘은 간단하게 네 방비행으로 이제 이동하는 그런 브이로그만 남기도록 하겠습니다 카우피야 먹고 나왔고 근데 의외로 여가피라 그런지 조금 맛집인 것 같기도 합니다 네 맛있어요 아까 이야기 드렸듯이 네, 30분 전에만 입장이 가능하고 표가 있어야 입장이 가능하다고 하는데 일단 가서 확인을 해 봐야 될것 같습니다 와 라오스 태국만큼 아니다 태국보다 더 덥네요 라오스가 그러면 기체역으로 가보도록 할게요 여기에 도착을 했고 이게 중국 자본이 너무 많이 들어와 있어서 옆 곳곳에서도 이제 중국의 네, 흔적을 볼수 있습니다 어, 한문이라던가 이런 거를 볼수 있네요 부텐이라고 라오스 북부지방까지 연결되면서 이제 부텐에서 뭐 비엔티안까지 가는 걸로 알고 있고 부텐에서 위쪽으로 네, 중국 쪽으로 연결을 시킬 계획을 갖고 있는 걸로 알고 있거든요 뭐 지금 이미 뚫려 있는지 그거는 저도 잘 모르겠습니다 보다시피 어, 새로 지은 건물이라 조금 크고 깨끗한데 이제 조금 다운타운에서 멀다는 그런 단점 밖에 네, 찾을 수가 없겠네요 왜 그런지는 모르겠는데 네, 그 티켓 살 때도 그랬고 오늘 이제 입구 들어올 때도 진검사를 되게 빡세게 합니다 네, 무슨 연유인지는 네, 저도 잘 모르겠네요 뭐 안전 이런 것 때문에 그런 것 같은데 진검사를 되게 확실하게 하네요 그러면 차 기다렸다가 열차 타면 네, 영상 조금 찍고 경계역으로 가보도록 할게요 네, 이게 찾아보니까 지금 중국이랑 연결이 되어 있네요. 뭐, 부텐이 이제 중국이랑 어, 국경을 마주한 지역이고, 거기까지 간 다음에 네, 중국으로 넘어가는 것 같습니다. 아, 그리고 어, 주의사항으로는 이제 생물체, 그러니까 애완견이나 뭐 애완 고양이 같이 애완동물을 네, 같이 기차에 탑승할 수가 없다고 합니다. 뭐 만약에 라오스의 애완동물이랑 같이 놀러 오시는 분이라면 그것만 좀 주의하면 되지 않을까 싶네요 기차 오기 한 20분 전인데 사람들이 다줄 서길래 저도 줄을 섰고 네, 좀 기다렸다가 같이 타보도록 할게요 
라오스 기차는 나올 때도 기차 티켓을 확인하네요. 택시 마냥. 하면서 이렇게 한국 항공씩 정차해가지고 내려주시고 제가 잡은 방갈로 근처에도 내려주시지 않을까 싶네요 숙소에 도착을 했고 한갈로는 또 처음이네요 <웃음> 게스트하우스랑 조금 다르게 어, 진짜로 좀 휴가 온 네, 그런 느낌입니다 침대 큰 걸로 달라 그러니까 저렇게 침대가 세 개나 붙어 있네요 근데 에어컨은 안 나오고 어, 선풍기 방이고 그 다음에 가격은 뭐한 하루에 한 8천 원 정도 네, 되는 것 같습니다 그러면 오늘은 이제 방송까지 왔으니까 한 이틀, 3일 정도는 또 네, 영상 편집을 열심히 하고 롱프라 방에 있었던 것들 그 다음에 뭐 방경에서도 조금 놀러 다녀보도록 하겠습니다 그러면 다음에 놀러 갈때 다시 영상 찍도록 하겠습니다 안녕 끝